На заседании Московского окружного военного суда прокурор попросил приговорить к пожизненному лишению свободы Заура Дадаева. Бывшего бойца чеченского батальона «Север» присяжные признали виновным в убийстве Бориса Немцова. Соучастникам Дадаева просят назначить сроки от 17 до 23 лет лишения свободы. Судья может вынести приговор уже сегодня. В конце июня присяжные признали всех пятерых подсудимых виновными в убийстве. По их мнению, они не заслуживают снисхождения. Адвокаты семьи Немцова считают, Считают, что преступление не раскрыто, а заказчиков нужно искать в высшем руководстве Чечни. В Кремле заявили, что поиск заказчиков продолжится, но может занять годы. Судебный процесс по делу об убийстве Бориса Немцова начался в прошлом году. Немцов был убит 27 февраля 2015 на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. Комитет защиты журналистов раскритиковал украинское расследование убийства Павла Шеремета. В отчете международной организации отмечается, что спустя год дело вызывает больше вопросов, чем ответов. В частности, следствие не приводит очевидных доказательств своей главной версии российского следа. Доклад подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Кристофер Миллер. Накануне президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время правоохранительные органы должны публично отчитаться о результатах расследования. Шеремет был убит 20 июля прошлого года в центре. Киева. Официального обвиняемого по делу об умышленном убийстве до сих пор нет. Депутаты Единой России внесли в Госдуму законопроект о многомиллионных штрафах за отказ удалять порочащую информацию из соцсетей. Пользователей хотят наказывать на сумму до 5 миллионов рублей, а фирмы до 50. В случае принятия закона со следующего года все крупные соцсети обяжут открывать представительство в России, а противоправную информацию они должны будут удалять в течение суток. Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев не исключил, что цель законопроекта – борьба с оппозиционером Алексеем Навальным и, цитата, «неправильными блогерами». В конце мая суд постановил удалить из соцсетей фрагменты фильма Фонда борьбы с коррупцией о премьере Дмитрия Медведеве. Навальный сделать это отказался. Российского бизнесмена Сергея Полонского признали виновным в хищении более 2,5 миллиардов рублей и немедленно освободили в зале суда. Срок давности по его уголовному делу истек. Суд признал предпринимателя виновным в мошенничестве при строительстве элитного жилья. Он похитил деньги дольщиков. Сам Полонский вино отрицает. Два года назад бизнесмена арестовали в Камбодже и депортировали по запросу российских властей. За время заключения Полонский успел сыграть свадьбу прямо в изоляторе «Матросская тишина».